Rồi em chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nha Thì uh, trong cái video này chúng ta tiếp tục cùng nhau khám phá cái bộ cứu hộ Harenboot CD PE Cái bản uh, mới nhất nha Thì uh, đây là mình đang ở trong cái uh, giao diện của Harenboot CD PE này Đấy, đang chạy trên cái nền Windows 10 mini nha Thì uh, tiếp tục chúng ta sẽ mở cái thư mục là Utility để ra này Hoặc là các bạn có thể là vào cái thằng Start này cũng được Thì mình sẽ mở ở đây cho nó dễ nha Ở đây nè các bạn sẽ mở cho mình cái phần là hard disk tool ra ở trong cái phần là imaging này mở ra thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái phần mềm tên là macrium à, reflect pe này các bạn mở phần mềm ra rồi cái chỗ này thì các bạn ấn ok nhé đấy thì à, đây là cái phiên bản 7 chấm đây là một cái phần mềm khá là hay các bạn nó cho các bạn có thể là backup hoặc là restore cái uh, hệ điều hành các bạn để khi mà máy các bạn bị lỗi đó các bạn có thể dùng cái phần mềm này để restore lại cái window các bạn ha cứu hộ lại máy các bạn đấy thì uh, trong cái phần mềm này chúng ta sẽ có những cái phần như sau này ở đây nó sẽ có hai mục một mục là disk image và một mục là restore thì cái mục disk image này á nó sẽ cho phép các bạn là backup hay gọi là sao lưu từng cái ổ cứng ha từng cái phân vùng trên ổ cứng Đấy, ví dụ như là ở đây mình có cái ổ cứng này Cái ổ cứng này nó có dung lượng là 60GB nè Thì à, đây mình mở cái disk PC cho các bạn coi luôn Thì à, mình có một ổ đĩa C này Một ổ đĩa D Và hai cái ổ đĩa này á, là một cái là chứa Những cái file hệ thống của cái Windows á, nha Thì chúng ta sẽ không tính Những cái ổ này nó chỉ có một ổ là 100 m và một ổ là Khoảng cỡ... À, 1 ghi ha, 1 ghi. Đấy. Thì những cái ổ này chúng ta sẽ không tính. Rồi, ở đây các bạn nhìn thấy đây nè. À, ví dụ như chúng ta sẽ backup cái window ha, backup cái window thì đây là ổ đĩa C này. Ví dụ như các bạn backup window thì các bạn chỉ cần bấm chọn vào ổ đĩa C và các bạn sẽ thấy có cái mục là action nhỏ nhỏ nằm ở đây này. Đấy các bạn bấm vào. Bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy nó có chữ là Image Disk Partition Only ha. Đó, các bạn có nghĩa là các bạn sẽ backup lại cái partition này Thì thông, thông thường chúng ta cài Windows là chúng ta cài trên ổ đĩa C Cho nên chúng ta backup cái partition C thì nó sẽ là backup cái Windows chúng ta ha. Các bạn sẽ chọn đây Đấy, bấm vào đây Rồi, tiếp theo là nó sẽ hỏi chúng ta là lưu ở đâu nè Đấy, thì mặc định là khi mà các bạn backup cái Windows á ha, Backup Windows thì nó sẽ backup luôn cả cái À, partition mà nó có chứa cái system reserve này đấy tự động nó sẽ à, backup hai cái này chúng ta đấy rồi tiếp theo các bạn sẽ lưu ở đâu ví dụ như ở đây mình sẽ lưu nó vào trong cái ổ data này đi data này ha à, nó ok rồi các bạn có thần, à, thêm cái phần advanced option này các bạn bấm đây ở đây nó sẽ có những mục như sau đầu tiên là cái mục conversion đây mình phóng lớn tí nhé đây thì cái mục conversion này á, nó sẽ cho phép các bạn là nén cái file backup lại ha thì ở đây nó cũng có ba mức uh, để nén cái mức đầu tiên là không nén gì nè mức thứ hai là nén vừa và mức thứ ba là nén cao thì các bạn nén càng cao á, cái file backup nó càng nhỏ nhưng mà khi chúng ta chạy để backup á, nó càng lâu và lúc bung ra cũng rất là lâu do là phải nén lại nhỏ đó ha rồi ở đây là những cái này là nó sẽ extract một cái bản copy đến một cái partition nào đó Thôi cái này chúng ta không có quan tâm Rồi tiếp theo cái phần file size này File size này thì nó cho phép các bạn là cắt file ra ha Theo định dạng là Bao nhiêu uh, mê này Để các bạn có thể là chép ra đĩa CD hoặc DVD luôn cũng được Hoặc là để tự động nó sẽ cắt này Đấy tự động sẽ cắt Nếu mà ví dụ các bạn đang để ở trên cái phần vùng mà định dạng phát 32 đó Thì nếu mà file cứ uh, trên 4GB là tự động sẽ cắt ra còn nếu các bạn là sử dụng cái phân vùng mà NTFS thì nó sẽ cho các bạn chứa thoải mái luôn. Rồi, Auto Verify Image. Có nghĩa là khi mà các bạn tạo xong á, nó sẽ kiểm tra lại cái file đó của bạn xem nó bị lỗi không. ha Thì cái này thích thì các bạn cho vào, còn không thì thôi. Giống như là chúng ta chắc ăn ấy, thì chọn vào, còn không cần thì thôi. Rồi, Common thì các bạn có thể là ghi chú vào đây. Ha, ghi chú vào đây để sau này chúng ta có mở ra thì chúng ta sẽ biết được cái file này là file gì. Rồi. Sau khi xong thì các bạn ấn OK và các bạn nhấn Next ở đây. 
Đấy, đây là cái uh, tổng kết lại ha Tổng kết lại các bạn đã làm cái gì Và cuối cùng là các bạn nhấn nút Finish Để cho nó tiến hành là nó backup cái window của bạn Đó Thì nó sẽ chạy cái này Đến khi nào mà nó chạy xong Là nó sẽ backup xong các bạn nha Rồi, ok, chúng ta chờ xíu các bạn nha Rồi, sau khi mà nó tạo xong Thì nó sẽ báo là Success fully các bạn nha Đây, chúng ta ấn OK nè Rồi, chúng ta sẽ Close này đi Tắt này ha Đấy. Bây giờ chúng ta thử mở ra, ta kiểm tra thử uh, cái ổ đĩa D này. Đấy nó vừa tạo xong. Đây, thì các bạn sẽ có đủ cái file thế này. Đấy, cái file này nó cái tên nó lằng ngoằng thế này nè các bạn. Ha, lằng ngoằng thế này. Có dung lượng là 5 g 8 này. Do là cái Windows này mình mới cài xong, mình chưa có uh, cài cái gì hết, chỉ có một Windows không cho nên là backup xong là nó có dung lượng là 5 g 8 thế này. Rồi, ok, quay trở lại với cái phần mềm này nhé thì ngoài cái tính năng mà để backup này á Các bạn còn có một cái nữa là các bạn sẽ sửa lỗi cho từng cái phân vùng Thì các bạn cũng chọn cái phân vùng các bạn muốn sửa lỗi Sau đó các bạn bấm vào phần action này Các bạn sẽ thấy cái phần là analyze ha Bấm vào đây này Đó nó tự động nó quét lỗi luôn Nó tự động nó quét lỗi và nó sẽ sửa lỗi cho các bạn Đấy, Ví dụ như cái này là nó không có lỗi gì hết Nó báo không có lỗi gì hết Ấn tắt đi ha Rồi Ở đây chúng ta sẽ có thêm cái phần là clone disk Ha, clone disk Clone này có nghĩa là nó sẽ sao chép Nguyên một cái ổ cứng luôn Có nghĩa là ví dụ như các bạn đang xài Một cái ổ cứng 80GB Các bạn à, cài Windows lên đó Các bạn à, chia thành hai phân vùng Ví dụ là như vậy Sau đó các bạn mua một cái ổ 80GB khác về Các bạn à, muốn là Sao chép toàn bộ cái ổ cũ qua Cái ổ mới này Thì các bạn sẽ sử dụng tính năng clone này ha Bằng cách là các bạn chọn cái suộc này, cái suộc là cái ổ cứng, cái ổ cứng đó, cái ổ cứng cũ nè. Và tiếp theo cái destination này, cái destination này là cái ổ cứng mới này. Ha. Đây các bạn có thể là select a disk này. Đó. Chọn cái ổ mới đến này. Sau đó các bạn next. Ha, ở đây mình không có ổ nào hết cho nên mình không có đi mua cho các bạn được. Nhưng mà cách làm nó là như vậy. Thì sau khi mà làm xong đó, nó sẽ tiến hành là nó Copy toàn bộ cái ổ cũ sang ổ mới luôn Thì bạn chỉ cần là cắm cái ổ mới vào bạn xài thôi Còn ổ cũ các bạn bỏ đi ha Rồi Tắt này đi nha các bạn nha Cancel này đi Tiếp theo là cái phần restore đây Restore bên này á Chúng ta sẽ có những tính năng như sau này Các bạn có cái phần là fix window boot problem này Các bạn bấm vào đây Cái phần này nó sẽ giúp cho các bạn là sửa lỗi cái window các bạn Ha, ví dụ như một ngày nào đó các bạn đang xài Windows mà Windows nó bị lỗi Nó không có boot vào trong Windows được Nó không có khởi động được ấy Thì các bạn sẽ có thể là dùng cái phần mềm này Để các bạn sửa lỗi cho nó Thì khi mà các bạn bấm vào cái tính năng fix Windows boot problem này á Nó sẽ quét ra được cái Windows mà các bạn đang xài trên máy Ví dụ như mình đây là Windows 10 Pro này Cài trên ổ C Đó hoặc là các bạn có thể là search nó cũng được Search ở đây hoặc là add thêm Và các bạn bấm next đó, thì nó sẽ liệt kê cho bạn là cái ổ nào là ổ cài win này Ví dụ như đây là ổ C này Hai cái phần vùng C cài win này Rồi bạn bấm next Đó, nó sẽ sửa được những cái lỗi như sau này Nó sẽ giúp bạn là reset được cái boot Cái boot disk ID Có nghĩa là cái ID của cái ổ cứng đấy Rồi, nó sẽ nạp lại cái boot record cho bạn ha Cái boot record này là cái gì thì mình sẽ nói trong video khác Bởi vì cái này nó khá là dài dòng rồi, nó sẽ nạp lại cái boot sector luôn này Đó, nói chung là sửa lỗi tất cả những cái về boot cho bạn Các bạn chỉ cần ấn finish thôi Nó sẽ à, sửa lỗi tất cả cho bạn ha Rồi Quay trở lại với phần mềm Ở đây cái phần restore này Chúng ta sẽ chỉ để ý đến cái phần mà Chúng ta phục hồi lại cái window đó Thì sau khi mà các bạn tạo cái file backup xong Nó sẽ nằm ở đây này nó sẽ tự động nó tìm được ha bạn mở phần mềm lên khi mà bạn mở phần mềm lên á nó sẽ tự động nó tìm được cho bạn là trên máy của bạn nó có một cái file backup ha ví dụ như là của mình đây này nó tìm được trên ổ đĩa e có cái file backup thế này đấy nó có cái đuôi là không 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 này đấy, các bạn thấy này ha rồi bạn chỉ việc là bấm vào cái phần là restore email đây ha còn nếu như bạn không thấy thì bạn có thể bấm vào nút rao email đây này để bạn tìm ra ha rao an email file này bấm vào đây để bạn tìm ra một cái file khác để bạn bung ra nếu như bạn có nhiều cái file backup 
Còn ví dụ như ở đây nó có sẵn đây thì bạn à, chọn luôn và bạn bấm Restore Email Bấm vào đây Đó Thì ở đây này Nó cũng kêu chúng ta là chọn cái phân vùng để chúng ta bung ra ha Chọn phân vùng để chúng ta bung ra Ví dụ như đây là cái chuột của nó là nó bắt cấp ổ đĩa C Và nó hỏi chúng ta là bung vào đâu Đấy thì chúng ta bung vào ổ đĩa C thì chúng ta phải chọn ổ đĩa C thôi Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào Next ha Các bạn có thể chọn là Verify để nó kiểm tra lại quá trình mà chúng ta bung ra này Còn không thì thôi cũng được chả sao Sau đó bấm Next Rồi các bạn bấm Finish thôi ha Bấm Finish cho nó bung ra thôi Đấy Thì quá trình nó cũng diễn ra như vậy đấy Các bạn cũng ngồi chờ cho nó bung ra thôi cái này ấn continue nhé nó báo là nó sẽ ghi đè lên đó. ghi đè lên ổ đĩa xe chúng ta thì chúng ta ấn continue để cho nó tiến hành thôi đó rồi chúng ta ngồi chờ khi nào nó bung ra xong thì mình sẽ khởi động lại vào window thử xem là nó có ok không bạn nhé Thì sau khi mà nó bung xong á, tự động nó sẽ mở cái cửa sổ Explorer ở trong cái ổ đĩa C lên, thì các bạn nhìn thấy không? Có nghĩa là nó báo chúng ta biết là nó sẽ bung ra được tất cả những cái file thế này, ở trong cái ổ đĩa C này, bung hết ra như thế này. Đó, chúng ta quay trở lại phần mềm nha. Đấy, thì nó đã báo là nó đã bung ra xong rồi. Ha, nó báo là nó bung xong rồi. Ta nhấn Close tắt đi thôi. Đây này, Restore Complete này. Ấn đây tắt đi nha. Rồi, đấy. Vậy là chúng ta đã restore xong Đấy thì phần mềm nó chỉ đơn giản như vậy thôi Đây là một trong những cái phần mềm giúp cho bạn có thể là sao lưu hoặc là phục hồi lại cái window nha Các bạn cài máy xong các bạn sẽ cài tất cả những thứ các bạn cần thiết Sau đó các bạn tạo thành một cái file sao lưu Và khi máy các bạn lỗi các bạn chỉ cần dùng phần mềm này bung ra thôi là ok Thì phần mềm này nó có sẵn ở trong cái đĩa cứu hộ hay là boot CD PE các bạn mới nhất rồi Các bạn cứ download về các bạn xài thôi không cần phải rắc hay riết gì hết các bạn nha rồi, bây giờ mình thử khởi động lại máy coi xem nó có vào được trong Windows không bạn nhé. Coi như là mình test lại quá trình mà mình phục hồi lại Windows. Đây, tắt hết đi nhé. Đây, restart. Mình sẽ gọi cái boot menu lên nhé. Bởi vì máy mình đang để ở cái chế độ là boot USB trước. Đây, mình sẽ cho nó boot vào ổ cứng, cậu Intel nha. Rồi, ấn Enter này. Rồi, nó đã vào được trong Windows bình thường các bạn nha. Đây là cái bản Windows 10, cái bản Gaming Edition, phiên bản 2019 các bạn nha. Mà mình vừa review cho các bạn trong cái video trước đó. Đấy. Sau khi phục hồi Windows xong thì nó vào Windows rất là bình thường. Cho các bạn coi cái file sau lưu đây. Đây, cái file sau lưu của nó đây các bạn này. Nó nằm ở đây. Có dung lượng là 5 g 8 nha. Đó. Thì sau này mà máy bị lỗi Mình chỉ cần là dùng cái bộ cứu hộ 2 CD PE Các bạn mới nhất đó. Và chúng ta vào chúng ta dùng lại cái phần mềm đó Chúng ta bung cái file này ra à, Bung lại cái file này ra là mọi chuyện nó ok Không phải lo lắng gì hết Rồi thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nếu như các bạn có bất cứ cái thắc mắc hoặc là góp ý nào dành cho mình Các bạn vui lòng để lại comment phía dưới video Để chúng ta tiếp tục cùng nhau chia sẻ bạn nhé Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha Xin chào các bạn rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.